subscribe to web institute and get the international educations about computers and technical science this is the part next of tele tutorials so must watch the previous part of this video then read it hello and welcome to web institution this is your host short of and this whole video we are going to show you that how to complete your shared account using export sections so let's achieve in hindi language guys your tally ka chapter 4 hai aur ye chapter part 3 ka continuation hai so kindly is video ko dekhne se pehle aap iske previous part ko dekh le previous video mein humne share account ka import section banaya tha aaj hame share account ka export section banana hai mainly आने के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होगा आपके व्यापार का वो आप इम्पोर्ट कैलकुलेशन के अंदर राइट करोगे क्लियर और जाने के रिगार्डिंग जो भी व्यापारिक कैलकुलेशन होगा उसको आप एक्सपोर्ट के नीचे कैलकुलेट करोगे क्लियर सो so, सबसे पहला हमें क्या करना है अब अगला क्वेश्चन होगा आपके सामने कि आप अपने व्यापार के ट्रांजेक्शन्स का टर्न निकाल कर दिखाइए तो व्यापार के ट्रांजेक्शन का टर्न का मतलब है आपकी अप्रॉक्सीमेटली इनकम क्या है क्लियर तो अपना अप्रॉक्स इनकम निकालने के लिए आप बेसिकली एक स्टेटमेंट डिफाइन करोगे टोटल कैलकुलेशंस माइनस एवरेज क्लियर ये स्टेटमेंट डिफाइन करता है कि आप एक्सपोर्ट का अमाउंट टोटल कैलकुलेशन में से एवरेज को घटाकर निकालने वाले हो क्लियर तो मुझे टोटल कैलकुलेशंस में से एवरेज को घटाना है तो मैं कैसे घटाऊंगा सिंपली इज इक्वल टू का शाइन दूंगा फिर ब्राइकेट को शुरू करूंगा और टोटल कैलकुलेशन के अमाउंट पे क्लिक करूंगा क्लियर यहाँ पे सेल और सीरियल नंबर असाइन हो जाएंगे फिर मैं माइनस का शाइन दूंगा और फिर एवरेज के अमाउंट पे क्लिक करूँगा और फिर ब्राइकेट लॉक करके इंटरप्रेस करूँगा तो टोटल कैलकुलेशंस में से एवरेज सब्सट्रैक्ट होके रिजल्ट के रूप में यहाँ डिफाइन हो जाएंगे तो ये एक आपकी अप्रॉक्सीमेटली इनकम हो गई जो सालाना ट्रांजैक्शंस को भी रिप्रेजेंट कर सकता है या मंथली ट्रांजैक्शंस को भी रिप्रेजेंट कर सकता है वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है वो आगे के हम टैली में जब प्रोफेशनल अकाउंटिंग करेंगे तब उस पर हम ध्यान देंगे फिलहाल आप बस ये समझिए कि आपके सामने इंटरव्यूज में अगर क्वेश्चन होगा कि आप अपने अप्रॉक्सीमेटली इनकम को डिफाइन करके बताइए शेयर अकाउंट के कैलकुलेशन के अनुसार तो सिंपली आप टोटल कैलकुलेशन में से एवरेज को घटाकर कर यहाँ लिख दोगे क्लियर अब आपके सामने क्वेश्चन होगा कि बताइए कि आपके गोडाउन में कुछ सामान स्टॉक में पड़ा हुआ है तो उसका कमर्शियल कैलकुलेशन आप कैसे राइट करोगे शेयर अकाउंट में क्लियर तो ऐसा हिसाब बनाने के लिए सबसे पहले आपको स्टॉक्स के बारे में समझना होगा बेसिकली स्टॉक्स का मतलब होता है गोदाम में पड़ा हुआ सामान तो स्टॉक्स दो तरह के होते हैं सबसे पहला स्टॉक होता है अकाउंट वनली और दूसरा स्टॉक होता है अकाउंट विथ इन्वेंट्री तो क्या मतलब है इसका अकाउंट वनली का मतलब है सामान आया और बिक गया आपके गोडाउन में नहीं गया क्लियर अकाउंट विथ इन्वेंट्री का मतलब है सामान आया और बिका जो बच गया वो गोडाउन में चला गया या आया पहले गोडाउन में गया फिर बिका किसी भी रूप में अगर सामान गोडाउन में जा रहा है तो आप उसके स्टॉक का प्रकार लिखोगे अकाउंट विथ इन्वेंट्री क्लियर अगर सामान गोडाउन में नहीं जा रहा है तो उसके स्टॉक का प्रकार आप लिखोगे अकाउंट ओनली क्लियर तो शेयर अकाउंट के रेस्पेक्ट में अकाउंट विथ इन्वेंट्री और अकाउंट ओनली का ये काम है ऐसे अकाउंट ओनली और अकाउंट विथ इन्वेंट्री अलग चीज भी होते हैं जो आपको अलग कमर्शियल कैलकुलेशन में सिखाया जाएगा क्लियर तो आपके सामने क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन है कि आपके गोडाउन में कुछ सामान पड़ा हुआ है तो उसका कमर्शियल कैलकुलेशन आपको यहाँ राइट करना है तो आप कैसे करोगे तो सिंपली सबसे पहले तो आपको डिफाइन करना होगा कि सामान जो है वो गोदाम में पड़ा हुआ है तो उसके लिए स्टॉक टाइप में आप डिफाइन करोगे अकाउंट विथ इन्वेंट्री ये लिखने से आपने प्रूफ कर दिया कि मैं आगे कोई सामान लिखने वाला हूँ जो गोडाउन में स्टोर है क्लियर 
अब मैं ऐसे हेडिंग डिफाइन कर देता हूँ थिंग्स और फिर यहाँ डिफाइन कर देता हूँ क्वांटिटी क्लियर जो भी सामान आपके गोडाउन में है उस सामान का आप नाम लिखे जैसे कॉपी पेन पेंसिल इरेजर क्लियर ओके कितना पीस है कॉपी आपके गोडाउन में ट्वेल्व पीस ट्वेंटी पीस फोर्टी फाइव पीस और सिक्सटी पीस क्लियर अब आपको यहाँ पे डिफाइन करना होता है आपके क्वांटिटी का टोटल बजट क्या है यानी कि टोटल क्वांटिटी कितना हुआ तो वो डिफाइन करने के लिए आप सारी क्वांटिटीज को ऐड कर दोगे तो ऐड करने के लिए फॉर्मूला राइट करना है आपको इज इक्वल टू शम ब्राइकेट को शुरू करनी है और आप इनको सेलेक्ट कर लोगे जिनको आप ऐड करना चाहते हो सिंपली ब्राइकेट को लॉक करें और इंटरप्रेस कर दें क्लियर तो क्या आप इसे देख कर समझ सकते हो ट्वेल्व पीस ट्वेल्व के या ट्वेल्व लीटर नहीं आपने कॉपी का क्वांटिटी लिखा है ट्वेल्व पेन का क्वांटिटी लिखा है ट्वेंटी तो क्या मतलब है इसका ट्वेंटी पीस या ट्वेंटी के या ट्वेंटी लीटर्स ये आपने डिफाइन नहीं किया है और जब तक आप ये डिफाइन नहीं करोगे तब तक वो क्वांटिटी माने नहीं जाएंगे क्लियर तो ये डिफाइन करने के लिए आप एक स्टेटमेंट लिखोगे यूनिट ऑफ मेजर इसका मतलब होता है आपके क्वांटिटी के मापने का इकाई क्लियर तो मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ पी इसका मतलब है आपने जो यहाँ क्वान्टिटी राइट किया है वो सारे क्वान्टिटीज पीस में मौजूद है अगर कोई क्वांटिटीज इसमें केजी में भी मौजूद है तो आप कॉमा देकर केजी डिफाइन कर सकते हो लीटर में मौजूद है तो आप एलटी डिफाइन कर सकते हो क्लियर उसी तरह से अब आपको यहाँ डिफाइन करना होता है फॉर्मल नेम फॉर्मल नेम का मतलब है आपने जो यूनिट ऑफ मेजर लिखा है उसको पूरे शब्दों में हम किस नाम से जानते हैं तो सिंपली पी का फुल फॉर्म होता है पीसेज तो आप यहाँ लिखोगे पीसेज अगर यहाँ के होता तो आप लिखते किलोग्राम ओके okay? सो so, अब आपको क्या करना है इसके स्टेटिक को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपली सामान के रिकॉर्ड को आप सेलेक्ट करोगे इंसर्ट में जाओगे और कॉल्यूम में से कोई भी चार्ट चूज करोगे क्लियर ध्यान रखें चार्ट चूज करने के बाद अगर चार्ट में सिर्फ क्वांटिटी रिप्रेजेंट होते हैं तो आप समझिए कि आपका जो स्टैटिक है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है ओके अगर आपको स्टैटिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसके प्रीवियस वीडियोज को देखें चार्ट के बारे में भी सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा क्लियर सो गाइज अगर इस वीडियो को समझने में प्रॉब्लम्स होती है तो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें इसके प्रीवियस वीडियोज़ को देखें फिर भी समझ में ना आए तो उसके प्रीवियस वीडियोज़ को देखें ऑटोमेटिकली सारे वीडियोज आपको समझ में आ जाएंगे और इसका बेटर एक्सपीरियंस लेने के लिए आप इनको थोड़ा बहुत डेकोरेट कर सकते हो सिंपली डेकोरेट करने के लिए आप क्या करोगे सेलेक्ट करोगे पूरे कंटेंट को कुछ इस तरह से ओके इंसर्ट ऑप्शन में जाओगे टेबल को चूज करोगे और फिर ओके okay पे क्लिक कर दोगे यस yes. अब आप कुछ और भी कर सकते हो सिंपली होम ऑप्शन में जाकर इसे आप सेंटर में यहाँ से दिखा सकते हो ओके okay? सो so, और डेकोरेट करने के लिए आप डिज़ाइन ऑप्शन में जाए अच्छा सा डिज़ाइन आप चूज करके इम्प्लीमेंट कर सकते हो जैसे मैंने इस डिज़ाइन को चूज किया ओके okay? चार्ट के स्टैटिक को मैं सही कर देता हूँ ये प्रॉपरली नज़र नहीं आ रहे है ओके इसको यहीं पे आप फिक्स करो इस तरह से अटैच करो गाइज बिजनेस कैलकुलेटिंग के मेथड को आप आप जितना डेकोरेटिव मेथड के अनुसार प्रेजेंट करोगे उतना अच्छा क्लाइंट का रेस्पेक्ट आपको मिलेगा क्लियर सो गाइज काइंडली मेरी टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें मेरे मेडिट्री रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करें सो स्टे टू टू आवर चैनल गाइज एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस हैव अ ग्रेट डे सब्सक्राइब टू एप इंस्टीट्यूट एंड गेट द इंटरनेशनल एजुकेशंस अबाउट कंप्यूटर्स एंड टेक्निकल साइंस